Peranti bawah RM500 Tahun ni nampak macam dia kurang best sikit lah persaingannya Tapi nampak gayanya kita ada je nama baru yang masuk dalam list ni Iaitu Assalamualaikum dan hai Jadi dalam video kali ni saya nak cover untuk peranti terbaik bawah RM500 Dan saya juga nak minta maaf lah sebab lambat Yelah dah tahun 2020 baru nak saya nak cover tahun 2019 kan <laughs> Jadi jom kita tengok peranti terbaik di bawah RM500 untuk tahun 2019 Jadi jom kita mula Jadi kepada yang tertanya-tanya untuk list kali ni ialah kita lebih fokus kepada peranti bajet yang mana dia ada chipset kelas bajet. Selalu chipset kelas bajet ni dia bermain sekitar Helio P22, Snapdragon 439 dan macam tu lah. Sebenarnya dalam list ni saya nak masukkan Samsung Galaxy A10 tapi malangnya Samsung telah menukarkan Samsung Galaxy A10 kepada A10s yang mana harga dia agak mahal dengan spesifikasi bajet. Jadi ada berita baik iaitu Vivo dah mula cucuk angin untuk peranti-peranti kelas bajet ni macam peranti terbesar kita iaitu Redmi dan juga Realme <laughs> bagi saya terbaik lah untuk Vivo tahun ni sebab kita nak boleh nampak adalah banyak sikit persaingan untuk peranti kelas bajet jadi kita akan mulakan peranti ni untuk peranti di bawah harga RM500 iaitu pertama sekali pilihan saya ialah Realme C2 ok Realme C2 dia ada 3GB RAM 32GB memory dijual dengan harga RM499 dia menggunakan Helio P22 dan juga bateri dia ialah 4000mAh Realme C2 ni merupakan peranti yang hangat juga lah pada tahun 2019 walaupun dia menggunakan Helio P22 tapi dia punya performance tu boleh pergi jauh boleh lawan dengan peranti low mid range kalau anda tak suka peranti Realme mungkin anda boleh beli peranti Vivo Y11 ok ini yang menarik Vivo Y11 dia tawarkan dengan bateri sebesar 5000mAh oh uh, besar habis bagi saya Vivo menang dari segi bateri untuk tahun ni yang mana dia menawarkan 5000mAh yang hanya ada untuk peranti mid range dan juga flagship untuk peranti kelas bajet ni kita tak boleh nampak lagi lah Bateri sebesar 5000mAh Di bawah harga RM500 Jadi terima kasih Vivo Sebab menawarkan bateri yang besar Untuk di bawah harga RM500 Seterusnya Kalau anda sukakan teknologi terbaru Anda mungkin boleh beli Redmi 8 Redmi 8 ditawarkan dengan 3GB RAM 32GB memory Dengan harga RM499 Dan menggunakan Snapdragon 439 Jadi apa beza dengan Vivo Y11 Okey, untuk Redmi 8 ni Dia menawarkan teknologi terbaru Seperti USB Type-C Dia ada Corning Gorilla Glass Yang mana bagi saya memang peranti ni tahan lasak lah jadi kalau anda sedang mencari teknologi terbaru di sebuah smartphone kemudian anda mencari telefon yang tahan lasak dan juga nak guna untuk 2-3 tahun lagi saya cadangkan Redmi 8 dan mungkin anda tertanya-tanya di manakah Redmi 8A Redmi 8A senang cerita <laughs> Ok untuk Redmi 8A ni sebenarnya dia ditawarkan dengan 2GB RAM 32GB memory dengan harga RM459 Jadi apa beza Redmi 8 dan juga Redmi 8A Ok beza dia ialah untuk Redmi 8 dia ada 2 kamera 8A dia ada 1 kamera Untuk Redmi 8 dia ada 3GB RAM Untuk Redmi 8A dia ada 2GB RAM Beza harga ialah RM40 Jadi kalau anda fikir-fikirkan balik Rasanya Redmi 8 ni lebih berbaloi kan Anda tambah RM40 anda dapat 2 kamera setup Dan anda dapat 3GB RAM. Jadi bagi saya Redmi 8A ni tak adalah berbaloi sangat Bagi saya Redmi 8 ni lebih berbaloi lah Kalau nak beli di bawah harga RM500 Okey, saya ada sebuah peranti special mention yang Iaitu Oppo A5S Jadi apa yang menarik tentang Oppo A5S ni Ditawarkan dengan Helio P35 Yang mana bagi saya okey lah untuk peranti kelas bajet Dah nampak macam kelas mid range dah dia pergi kan Jadi kalau nak beli Oppo A5S ni Saya rasa berbaloi Dan saya rasa tak banyak stok dah Oppo A5S ni Mungkin dia menggantikan Oppo A5 2020 yang telah baru-baru ni dilancarkan Jadi kita pergi untuk segmen harga RM400 yang mana saya akan recommend untuk anda untuk beli Honor A S. Ok, Honor 8S ditawarkan dengan 2GB RAM 32GB memory dengan harga RM369 Jadi kalau anda ada budget sekitar RM400 je Jadi saya rasa Honor 8S ni memang berbaloi Seterusnya ialah satu lagi jenama yang bagi saya agak meletup hari tu Tapi tahun ni dia macam kurang meletup iaitu Nubia N2 Lite Yang saya pernah review ialah Nubia M2 Lite tak silap ya Yang ini N bukan M Ha, dia ada beza sikit Ok Nubia N2 Lite Dia tawarkan dengan 3GB RAM 32GB memory Dengan harga RM399 Dia ada bateri 3300mAh Dan juga dia menggunakan MediaTek MT6739 Ok apa yang menarik tentang Nubia N2 Lite ni Ialah dia ada 3GB RAM 32GB memory Dan dia tawarkan dengan harga di bawah RM400 Itu yang bagi saya satu benda yang agak menarik lah Dia ada RAM yang besar dan juga memory yang besar 
Okey, kalau anda tak minat jenis menu Biar mungkin anda minat Realme Iaitu Realme C2 2019 okay, Realme C2 2019 ni tawarkan dengan 2GB RAM 32GB memory Dengan harga RM399 Dia ada Helio P22 Yang bagi saya memang bagus Dan juga bateri 4000mAh Cuma apa yang tak best tentang peranti ni Ialah dia punya stok tu tak banyak dah Jadi kalau anda dengar berita ni Apa kata anda pergi beli siap-siap Okey, special mention untuk peranti di bawah harga RM400 Ialah Redmi 7A Redmi 7A dia tawarkan dengan 2GB RAM 16GB memory dengan harga RM369 dan menggunakan Snapdragon 439 cuma apa yang tak best tentang Redmi 7A ni ialah dia punya stok tu dah tak banyak sebab dia gantikan dengan Redmi 8A jadi kita akan pergi di bawah harga RM300 mana saya akan cadangkan Nevo C5 Plus ok Nevo C5 Plus dilengkapi dengan 1GB RAM 16GB memory dengan harga RM269 dia menggunakan MediaTek MT6580 dan dia menggunakan Android Go dan juga bateri dia ialah 2200mAh mungkin anda akan cakap ala kenapa bateri kecil sangat tapi ok lah untuk harga bawah RM300 kan kita tak boleh expect benda yang terlalu tinggi kalau anda tak minat Nefos mungkin anda minat Vico Y60 Vico Y60 ditawarkan dengan MediaTek MT6739 dan juga 1GB RAM 16GB memory harga dia sama je macam Nefos tadi iaitu RM269 so segmen tak akhir ialah di bawah RM200 oh RM200 pun ada juga eh, peranti eh <laughs> Bawah RM200 ialah Vico Sunny Force Chipset dia saya tak sure Sebab saya cuba kat mencari apakah chipset dia Yang dicakap ialah 1.3GHz Itu je Dia ditawarkan dengan 1GB RAM 16GB memory Yang mana bagi saya bawah RM200 Ada 1GB RAM 16GB memory tu Agak padu jugalah kan Jadi itu saja list untuk kali ni Apa pendapat anda Adakah kita perlukan lebih banyak jenama Untuk melawan antara peranti bajet ni kan? Dan adakah anda telah menggunakan Antara peranti-peranti terbaik di bawah harga RM500 ni sila komen dekat bahagian bawah dan jangan lupa like subscribe dan juga share terima kasih jumpa lagi